பதினஞ்சு தத்துவடிகள் போற்று அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்னைக்கு பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து இந்த ரசமணியை பற்றி நம்ம பேச ஆரம்பித்ததுலேருந்து நிறையா பேர் வீடியோக்கள் போட்டிருக்காங்க ஏற்கனவே ரசமணி ரசமணின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் நிறைய இடங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்குறாங்க கேட்கும்போது அவங்க சொல்கிறாங்க சில பேர் அஞ்சு லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் சொல்லிகிட்ருக்குறாங்க சில பேர் வந்து ஐயாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும்னு கூட சொல்லிகிட்ருக்கிறதாக கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அந்த அடிப்படையில் ரசமணி வந்துட்டு நம்ம மக்கள் எப்போவுமே ஒன்று ரொம்ப ரேட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது ரொம்ப நல்ல பொருள் அப்படிம்பாங்க ரேட் கம்மியாக இருந்துச்சுனாக்கா இவர் நல்ல ஒரு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு மனநிலையில் அது எல்லாத்தையும் வாங்குறாங்க ஸோ அவங்க கொடுக்குற பொருள் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பொதுவாக நான் எல்லோரையும் சொல்லலை பொதுவாக இன்றைக்கி நடைமுறையில் இந்த ரசமணியை எப்படி கட்டுறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா லீடுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அலுமினிய கம்பியை பயன்படுத்தி கட்டுவாங்க அதே மாதிரி துருசையும் உப்பையும் மட்டும் வெறும் துருசையும் உப்பையும் மட்டும் பச்சையாக வாங்கி போட்டு அலுமினிய டம்ளரில் போட்டு ரசத்தை ஊற்றி அதில் வந்து அதை தண்ணியை ஊற்றி வச்சு தண்ணி ஊற்றுவாங்க அல்லது எலுமிச்சம்பளம் சாறு விட்டு அதை வந்து வெண்ணெய் ஆக்கி கட்டிடுவாங்க கட்டி அதை வந்து இது பண்ணி பாலிஷ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இது ரசமணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எதுவுமே இது ஒரு முறைகள் அவ்வளோதான் சரியா அதே மாதிரி இன்னொரு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் சில்வர் நைட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காடினு கா காடின்னு சொல்லுவாங்க அதை வச்சும் கெமிக்கல் முறையில் கட்டுறாங்க அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அப்படி பழபழப்பாக ரொம்ப பழபழப்பாக பார்க்குறதுக்கே வந்து ரொம்ப பளிச்சுன்னு அப்படியே ஒரு இதாக இருக்கும் இது வந்து இதாக ஒரிஜினல் மணி அப்படின்னு சொல்லி விற்றுட்டுருக்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம மன நம்ம மக்களுடைய மனநிலை அந்த ஒன்று விலை கம்மின்ற ஒரு ஒரு கான்செப்டுக்குள்ளார போயிடுவாங்க இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பளபளப்பு தன்மை பணம் அதிகமாக கொடுக்கறதுனால ரொம்ப நல்ல பொருள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன்னா இந்த ஒரு ஒரு நார்மலான ஒரு மனநிலைக்குள்ளார நம்ம மக்கள் வந்து வந்துடுறாங்க ஸோ இதனால் வாங்கி பார்த்துட்டு அவங்க கடைசியாக என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா அதில் ஒன்றுமே நடக்காது அப்போ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த ரசமணி அப்படின்றதே வந்து பொய்யோ அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கான்செப்டுக்கு போயிடுறாங்க இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சித்தர்கள் சொன்ன விஷயம் வந்து இப்படி பொய்யின்னு நம்ம வந்து ஒதுக்கி தள்ளக்கூடிய காரணத்துக்கு ஒதுக்கி தள்ளுறதுக்காக இல்லை ஒன்று நல்லா எல்லோரும் புரிஞ்சுக்கணும் ரசமணி கண்டிப்பாக பொய் இல்லை அது வேலை செய்யாதுன்னு சொல்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு நம்மளை நாமளே ஏமாற்றிக்கிற மாதிரியான கிட்டத்தட்ட ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு காரியம்னு கூட நம்ம வச்சுக்கலாமே அந்த மாதிரி தானே தவிர அது பொய் அது வேலை செய்யாது அப்படின்றது வந்து எந்த சூழ்நிலையிலையும் கிடையாது அடுத்தது நிறைய பேர் கேட்குறது வந்து இந்த மாட்டில் வச்சா பால் கறக்காதாமே பால் மேலே வச்சாக்கா வந்து பொங்காதாமே சோ அடுப்பு மேலே சோ சோறு போக வெங்கு வேகும்போது அந்த அடுப்பில் வந்து மேலே வச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா வந்து சோறு பொங்கி விழுத்தாதாமே அதுதான் ஒரிஜினல் மணியா வீடியோவில் போட்டிருக்காங்களா எனக்கு என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல அப்படி ஒரு மணி இருக்கான்னா கண்டிப்பாக இருக்குது அதுக்கு பேர் ஸ்தம்பன மணி அல்லது பால் மணின்னு சொல்லுவாங்க அது பல வகையான மணிகள் இருக்குது பல வகையான எட்டு வகையான குளிகைகள் அறுபத்தி நாலு வகையான மணிகள் இருக்குது அதில் ஒரு ஒரு வகையான மணி இந்த ஸ்தம்பன மணி இதில் கவர்ச்சியான ஒரு இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இதை வந்து முதுகு பக்கம் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் முதுகு பக்கம் வச்சுட்டு ஒரு சாதாரணமாக போகத்தில் அதாவது ஒரு பெண்ணோட சேர்ந்துருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஆண் பெண் செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் விந்தானது வெளியேறாது அப்படின்றது பொதுவாக ஒரு கான்செப்டு அந்த ஸ்தம்பரமணியோடைய ஒரு விஷயம் அப்போ இந்த ஒரு கவர்ச்சியிலே நிறைய பேர் போய் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதுதான் ஒரிஜினல் ரசமணி அப்படி தான் ட்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு போகிறாங்க தயவு செஞ்சு ஒரே ஒரு விஷயம் நீங்கள் ஒரு விஷயத்த செய்கிறதுக்கு முன்னாடி யாருக்கிட்டையாக இருந்தாலுமே என்ன கான்செப்டுக்காக நீங்கள் பண்ணுறீங்க எதுக்காக பண்ணுறீங்க அப்படின்றத முதல்ல நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் நீங்களே செய்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் 
இது ஒரு நான் தான் தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் ஒரு லிங்கத்தில் லிங்க பாஷாணத்துலேருந்து ரசம் எடுக்கிறதுக்கு வந்து அதுக்கே நிறையா ஒரு மெத்தர்கள் இருக்குது இதில் நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க ஒம்பது மணி நேரம் எரிச்சால் வந்து பதங்கமாகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறது ஆகமானம் ஆகும் இல்லைன்னா நான் சொல்லலை ஆனால் முறையான திராவகத்தில் வந்து லிங்க பாஷாணத்தை சுற்றி பண்ணி முறையாக முதல்ல ஜாதி லிங்கம் கிடைக்கணும் வைப்பு லிங்கம் வாங்கிறது நல்லா பிரயோஜனம் இல்லை அந்த வைப்பு லிங்கம்ன்றது என்னென்னா வங்க ரசமும் கந்தகத்தையும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் வந்து சேர்க்கும்போது கிடைக்கக்கூடியது வந்து மற்ற பாஷாணங்கள் அதாவது எல்லா பாஷாணங்களுமே ரசம் கந்தகம் அப்படின்ற ரெண்டு பாஷாணங்களுடைய மூல பாஷாணங்கள் அதை வந்து ரசத்தை வந்து சிவனும் கந்தகத்தை வந்து சக்தினும் சொல்லுவாங்க சரியா இந்த சிவசக்தி சேர்க்கை அப்படின்றது இது தான் மற்ற எல்லா பொருள்களுமே இதோடைய அந்த அளவுகள் மாறும்போது அதோடைய சுத்தத்தன்மை அதாவது தூய்மைத்தன்மைக்கு தகுந்த மாதிரி அது வந்து என்னென்னா ஒவ்வொரு பாஷாணமாக மாறும் சரியா அந்த அது அந்த கான்செப்டை நீங்கள் நல்லா முதல்ல எல்லாருமே நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த அறுபத்தி நாலு வகையான பாஷாணங்களுமே எந்த பாஷாணத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலுமே அது அடிப்படை என்னென்னா ரசமும் கெந்தகமும் கூடுறதா சரியா இதை என்ன மாதிரியான இதில் வந்து ரசம் எந்த அளவுக்கு சேருது கந்தகம் எந்த அளவுக்கு சேருது ரசம் எந்த அளவுக்கு சுத்தமாக இருக்குது அதே மாதிரி கந்தகம் எந்த அளவுக்கு தூய்மையானதாக இருக்குது இதை பொறுத்து அந்த ஒவ்வொரு பாஷாணத்துடைய பேர் அதோடைய தன்மைகள் மாறும் சரியா அது மாதிரி வரும்போது இன்றைக்கி பொதுவாக கடைகளில் கிடைக்கக்கூடிய லிங்க பாஷாணம்னு சொல்லக்கூடியது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் வங்க ரசம்னு சொல்லிட்டு செயற்கை முறையில் தயார் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரசம் ரசத்தை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அது கூட கந்தகத்தை சேர்த்து அதை வந்து ஒரு இதாக்கிடுறாங்க சரியா கந்த ரசம் இந்த ரசத்தையும் கந்தகத்தையும் சேர்த்து அது லிங்க பாஷாணம்னு சொல்லிட்டு விற்றுட்டுருக்குறாங்க கடையில் இன்றைக்கி அது ஒரு கிலோ வந்து இன்றைக்கி வந்து ஐயாயிரரூபா ஆறாயிரரூபா ரேஞ்சுலாம் போயிட்டுருக்குது நம்ம இப்போ நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ அதை நாம் பிரித்து எடுத்தால் அதிலேருந்து கிடைக்கிற ரசம் என்ன ரசமாக இருக்கும் வங்க ரசமும் கந்தகமும் சேர்ந்தது தான் சேர்த்து வந்து லிங்க பாஷாணம் தயார் பண்ணுறோம் அப்போ அதிலேருந்து பிரித்து எடுக்கக்கூடிய அந்த வைப்பு முறையில் செய்யக்கூடிய அந்த பாஷாணத்துலேருந்து நம்ம பிரித்து எடுக்கக்கூடிய ரசம் என்ன ரசம் நமக்கு கிடைக்கும் நம்ம அதில் எதாவது போட்டோமோ அது தானே கிடைக்கும் அப்போ நம்ம அங்கே வங்க ரசத்தை தான் சேர்க்குறோம் அப்போ நமக்கு திருப்பி ரிட்டர்னில் கிடைக்கிற ரசம் என்னவாக இருக்கும் அதுவும் வங்க ரசமாக தானே இருக்கும் அது ஒரு உயர்தரமான ரசமாக எப்படி வந்து கிடைக்கும் உங்களுக்கு அப்புறம் இது நினைக்கிறேன் சரியா அந்த மாதிரி ஒரு இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய பாஷாணத்தில் இருந்து தான் அந்த பாஷாணத்தை தேர்ந்தெடுக்கணும் சரியா அது அந்த இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய அந்த லிங்கத்திலிருந்து லிங்க பாஷாணத்திலிருந்து வெடிவிப்பு திராவகம் அப்படின்னு ஒன்று நம்ம தயார் பண்ணுவோம் அதை நம்ம ஒரு வீடியோ போடலாம் வெடிவிப்பு திராவகம் எப்படி பண்ணணும்னு அது புத்தகத்திலலாம் நிறையா மாடல்கள் யூடியூப்பில் நிறைய விஷயங்கள் அப்படிலாம் போட்டு வச்சுருக்கிறாங்க அப்படிலாம் கண்டிப்பாக போடக்கூடாது சரியா போட்டால் வராதானா வரும் அதோடைய அதாவது சித்தர்கள் சொல்லியிருக்கக்கூடிய அந்த தன்மையில் சரியான தன்மையில் நமக்கு அந்த வெடிவிப்பு திராவகம் வரணும் இல்லையா அப்போது அதுக்கான முறைகள் என்ன அந்த வெடிவிப்பு திராவகம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோக்களை பார்ப்போம் ஏன்னா நமக்கு அது வே விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி வெடிவிப்பு திராவகத்தை இறக்கி இந்த லிங்கம் சுற்றி பண்ணப்பட்ட இந்த ஒரிஜினல் இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய லிங்க பாஷாணத்தில் லிங்க பாஷாணத்தை வந்து சுற்றி பண்ணி அந்த லிங்க பாஷாணத்தை பொடி பண்ணி வஸ்திர காயம் செஞ்சு கல்வத்தில் வச்சுக்கிட்டு அதில் இந்த வெடிவிப்பு திராவகத்தில் நல்லா மடக்கி ஒன்பது முறை அல்லது பத்து முறை வந்து நல்லா மடக்கி மடக்கி எடுக்கப்பட்ட அந்த வெடிவிப்பு திராவகத்திலேருந்து திராவகத்தை விட்டு அதை அரைச்சி வில்லை தட்டி காய வைக்கணும் திரும்பி அது காஞ்சதுக்கப்புறம் திருப்பி எடுத்து அதை கல்வத்தில் போட்டு பொடி பண்ணி திரும்பி வெடிவிப்பு திராவகம் விட்டு மடக்கு திராவகம் விட்டு திரும்பி அதை அரைக்கணும் திரும்பி அதை காய வைக்கணும் திருப்பி அதே மாதிரி அது காஞ்சதுக்கப்புறம் திருப்பி பவுடர் பண்ணி திருப்பி வெடிவிப்பு திராவகம் போட்டு அதை அரைச்சி அதை வந்து ஒரு நம்ம வாழையில் வச்சு அந்த வாழையில் வச்சதை மூணு நாள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா பனியில் வைக்கணும் முதல்ல பனினா ஓரளவுக்கு பனி சீசன் இல்லை அப்படின்னாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அந்த நிலாவோட சந்திர ஒளியில் 
நம்ம அதை மூணு நாள் வைக்கும்போது வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து மேலே சிலமன் செஞ்சு அதை வந்து அடுப்பேற்றி வந்து எரிக்கணும் அப்படி எரிக்கும்போது அதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய விறகுகள் சில வகையான விறகுகளில் சித்தர்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு மர விறகு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு வேப்ப மரம்னா ஒரே வேப்ப மரத்தில் இருக்கக்கூடிய விறகால் வேப்ப மரம்னா பத்து வேப்ப மரத்துலேருந்து விறகு அடிச்சுட்டு வரக்கூடாது ஒரு மர விறகுன்னு சொல்கிறது அதுதான் ஒரே வேப்ப மரத்துலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து அதில் ஒரு ஒன்பது மணி நேரம் நாம் அல்லது பன்னிரெண்டு பத்து மணி நேரம் வந்து எரிக்கிறப்போ என்ன ஆகும்னா நமக்கு அந்த லிங்கமாக பாஷாணமானது மேலே ஏறி பதங்கமாக இருக்கும் அதை வந்து நம்ம வலிச்சு எடுக்கணும் தண்ணி விட்டு நிரலில் தேய்ச்சாலோ இல்லைன்னா கருப்பு வெத்தலை வச்சுட்டு வெத்தலை வச்சு தேய்ச்சோம்னாலும் நமக்கு அந்த ரசம் வந்து பிரிஞ்சு வரும் அது மாதிரி திரும்பி கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த லிங்கத்தை திருப்பியும் கல்வத்தில் நல்லா சுரண்டி எடுத்து போட்டு திருப்பியும் வந்து என்ன பண்ணணும்னா அதே மாதிரி மடக்கு திராவகத்தை விட்டு விட்டு அரைச்சி 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 அதே மாதிரி மூணு நாள் காய வச்சு திரும்பி அதே மாதிரி மூணு டைம் காய வச்சு திருப்பி வந்து வாழையில் வச்சு நம்ம ரசம் இறக்கணும் இப்படி நமக்கு ரசம் இறக்கும் போது நமக்கு ஒரிஜினல் ரசம் கிடைக்கும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ரசம் கிடைக்கும் அது வாழை ரசம் இதுதான் ஒரிஜினலான வாழை ரசம் செய்கிற முறையே இதுவே ஒரு நீண்ட கால ப்ராசஸ்ஸு நான் சொன்ன இந்த விஷயத்தை செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கே நீங்கள் நல்லா கணக்கு பண்ணி பாருங்கள் ஒரு மாதத்துக்கு மேலே ஆகிடும் ஒரு ஆள் அதே வேலையாக உட்காந்து மெனக்கட்டு செஞ்சால் ஒரு மாதத்துக்கு மேலே ஆகிடும் அடுத்தது அந்த லிங்க பாஷாணத்திலேருந்து எடுத்த அந்த லிங்க ரசத்திலிருந்து சுற்றி பண்ண ஆரம்பிக்கணும் இந்த சுற்றி முறைகள் வந்து எல்லாருமே சொல்லுவாங்க வெறும் மஞ்சத்தூள் உப்பு செங்கப்பொடியெல்லாம் போட்டு அரைச்சி தண்ணியை விட்டு கழிவிரு அது சுத்தமாகிடும் கண்டிப்பாக இல்லை அது ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராசஸ்ஸு எந்த ரசம் இறக்கணாலுமே ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி நூறு கிராமுக்கு பத்து லிட்டர் அளவுக்கு கடல் தண்ணி விட்டு மண்பானையில் விட்டு முதல்ல நல்லா எரிக்கணும் அந்த புகை வந்து நம்ம மேலே படக்கூடாது ஒரு மூணு மணி நேரம் அல்லது அந்த தண்ணி ஓரளவுக்கு சுண்டுற அளவுக்கு எரித்து அது அப்போ வந்து உப்பும் ரசமாக கலந்து கிடக்கும் அதை எல்லாத்தையும் வலிச்சு கல்வத்தில் போட்டு சுத்தமான தண்ணி விட்டு அரைச்சி 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 கழுவி நம்ம ரசத்தை எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் சுற்றி பண்ணவே ஆரம்பிக்கணும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு ரசம்ன்றது மிக கடுமையான ஒரு விஷம்னு சொல்லியாச்சு அது வெறுமனை போட்டு நம்ம அரைச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த உராய்வுனால் வரக்கூடிய அந்த சூட்டில் அந்த ரசத்தோட ஆவி கிளம்ப ஆரம்பிக்கும் அந்த ஆவி வந்து என்ன ஆகும்னா நமக்கு வந்து சில உடல் உபாதைகளை உருவாக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி முறைப்படி அதை சுற்றி பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை வந்து கட்டணும் சில வகையான பாஷாணங்களால் கட்டும்போது அது ஒரு வகையான கட்டு கட்டிட்டு அதுக்கு வந்து ஆகாஷ கடன் கிழங்கு மூலமாக புடம் சாரணம்லாம் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் வந்து அதை வந்து புடம் போடணும் பெரும்புடம் போடணும் பெரும்புடம் அப்படின்னு சொல்கிறது ஆயிரத்தி இரநூறு எருவு வரைக்கும் பத்து எருவில் ஒரு எருவில் ஆரம்பிக்கும் அந்த புடமானது ஒரு எருவில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய அந்த புடம் ஆயிரத்தி இரநூறு எருவில் போய் நிற்கணும் அதுவே குறைஞ்சது ஒரு மூணு நாலு மாதங்களாச்சு பிடிக்கும் இந்த ரசம் சுற்றி பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆறு மாதம் ஆகும் ஆக இப்படி ஒரு வருஷம் ஒன்றேகால் வருஷம் ஒரு மனுஷன் வந்து கடுமையாக கஷ்டப்படும் போது தான் வந்து ஒரு ஒரிஜினலான சுத்தமான நல்ல மணி நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய அல்லது இங்கெல்லாம் சொல்லியிருக்கக்கூடிய இந்த ப்ராசஸில் செய்யக்கூடிய ஒரு தரமான மணி கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்றுலேருந்து ஒரு பன்னெண்டுலேருந்து பன்னெண்டு மாதம்ன்றதுலேருந்து ஒரு பதினாலு பதினஞ்சு மாதம் வரைக்கும் போகும் சரி அப்படி செஞ்சால் தான் அது வந்து மணி இவ்வளோ ஒரு பெரிய விஷயத்த இன்றைக்கி ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க ஏன் நம்ம பூம்புகார் காதி கிராஃப்ட் மாதிரியான இடங்களில் நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு இரநூறு ரூபாய்க்கு கூட ரச மணி ரச விநாயகர் ரசலிங்கம்னு சொல்லி விற்றுட்டுருக்குறாங்க அப்போ அது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்றத நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கோங்க சரியா இது இந்த மாதிரி செய்யும்போது இதில் வந்து என்னென்னா நம்ம அந்த சாரணை கொடுக்கக்கூடிய பொருள் வந்து ஆகாஷ கடன் கிழங்கு மாதிரியான சில ஸ்தம்பன மூலிகைகளால் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா சாரணை கொடுத்து புடம் போட்டு அதை கவசம் பண்ணி புடம் போட்டு எடுக்கும்போது அந்த மணி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் முதுகில் வச்சுட்டு முதுகு பக்கமாக வச்சுட்டு ஒரு பொண்ணோட முகம் பண்ணும்போது விந்து விழாது ரெண்டாவது பசுமாட்டோடைய முதுகில் வச்சால் பால் கறக்காது மூணாவது பால் பொங்கி வரக்கூடிய பால் ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சுட்டு மேலே மூடி அதுக்கு மேலே மணியை வச்சாச்சுன்னா பால் சுத்தமாக காஞ்சி சட்டியே காஞ்சி போனாலுமே பால் பொங்கவே பொங்காது அதே மாதிரி சோறு பொங்காது இது மாதிரி நிறைய என்னென்ன பொங்கி வரக்கூடிய பொருள்கள் எல்லாத்தையும் நிறுத்தும் அதே மாதிரி வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் 
ஒரு சின்ன கிண்ணத்தில் போட்டுட்டு பால் ஊற்றி வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னாலும் அந்த பாலை குடிச்சிடும் அந்த மணி வந்து குடிக்கும் அதே மாதிரி வந்து ஒரு சாராயத்தில் ஒரு கிண்ணத்தில் ஊற்றி வச்சுட்டு அதில் மணியை போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதே அந்த மணி குடிக்கும் இளநீர் தண்ணீரை வந்து குடிக்கும் அது மாதிரி சில விஷயங்கள் கல் இந்த மாதிரியான ச எல்லா பொருள்களையும் அது வந்து உள்ளே கிரகிக்கக்கூடிய தன்மை அதுக்கு வரும் சரியா ஒரு மணி செஞ்சு முடிச்சுட்டால் அப்படியே வந்து அதை வந்து ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு புடம் போட்டுட்டால் வந்து முடிஞ்சு போயிடுறதில்ல அதுக்கப்புறம் அந்த மணிக்கு பசி எடுக்க வைக்கணும் பசி எடுக்க வச்சு அதுக்குள்ளார வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நவலோகத்தோடைய சத்தியத்தம் ஒன்பது உலோகம் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் என்னென்ன உலோகம்னு அந்த அடிப்படையில் நவ உலோகத்துக்குமான சத்தியத்தம் அப்புறம் நவ தானியத்துடைய சத்தியத்தனம் அதே மாதிரி நவரத்னங்களுடைய சத்தியத்தனம் அதுக்கப்புறம் நம்ம அவங்க அவங்களுடைய தனிப்பட்ட முறையில் இருக்கக்கூடிய ராசி நட்சத்திர லட்சம் இதுக்கான கிரகங்கள் அமைப்பு அல்லது அவங்க என்ன தொழில் கேட்குறாங்க அதுக்கான மூலிகைகள் என்ன அதெல்லாம் வந்து அதுக்கு வந்து பசி எடுக்க வச்சு எடுக்க வச்சு எடுக்க வச்சு அதுக்கு வந்து அது சாப்பாடாக உள்ளே கொடுத்துடணும் எல்லாம் கொடுத்து முடிச்சு சுத்தமான பாலில் மோரில் நல்லெண்ணெயிலெல்லாம் மூணு மூணு நாள் வச்சுருந்துட்டு எடுத்து அதை நல்லா சுத்தமாக கழுவி ஒரு துணியில் தொடச்சி எடுத்து பட்டு துணியில் வந்து விபூதி பரப்பி ஒரு செம்பு தட்டு வச்சு செம்பு தட்டுக்கு மேலே வந்து ஒரு பட்டு துணி விரித்து அதில் விபூதி பரப்பி வச்சு அந்த விபூதி தயார் பண்ணுற முறைகள் நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் பசும் ஸ்தானத்தில் வந்து எப்படி உண்மையான விபூதி தயார் பண்ணுன்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் அது அந்த விபூதி மேலே வந்துட்டு இந்த ரசமணியவோ அல்லது ரசலிங்கம் ரச விநாயகர் அது மாதிரி நம்ம என்ன என்ன மாதிரி செஞ்சுருக்கோமோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அந்த இதை வச்சு ரசத்தக்கடுகள் அது மாதிரிலாம் வச்சு அதுக்கு வந்து முறையாக பூஜைகள் செஞ்சு குறைஞ்சது ஒரு மினிமமாக ஒரு சின்ன லெவலில் ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாள் ஆச்சு அதுக்கு மந்திர உருக்கள் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து நாம் கையில் வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம கையில் ஒரு வைப்ரேஷன் வரும் அந்த மணியை எடுத்து வச்சு பார்த்தால் யார் மந்திர ஒரு கொடுத்தாங்களோ அவங்களுக்கு அந்த வைப்ரேஷன் வரும் வேறு ஒருத்தருக்குன்னா அந்த நபர் வந்து அதை சில சின்ன சின்ன பூஜை முறைகள் இருக்குது அந்த சின்ன பூஜை முறைகளில் ஒரு மாந்திரிகம் நல்லாதவங்க ஒரு சின்ன பூஜை முறைகள் இருக்கும் அந்த பூஜை முறையில் அவங்க அதை செய்யும்போது என்னென்னா அவங்களுக்கு அந்த சக்தி அவங்களுக்கும் வரும் அப்போ அதை வந்து ஒரு கருப்பு நூல்லையோ சகப்பு நூல்லையோ அல்லது ஒரு வெள்ளி கம்பியில் செய்யப்பட்ட ஒரு மாலையிலையோ கட்டி பயன்படுத்தும்போது அந்த ரசமணி வந்து என்ன ஆகும்னா அது ஒரு தரமான ஒரு உந்து சக்தி உள்ள அதாவது ஏக்க சக்தி உள்ள ஒரு பொருளாக இருக்கும் அப்போது நாம் அதை சில இப்போ முறைகள் இருக்குது ரகசியமான முறைகள்னு கூட இல்லை அதெல்லாம் ஒரு ரகசியம் இல்லை உள்ளங்கையில் அதிகாலையில் அதாவது பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் குளித்து முடித்து முதல் நாள் லைட்டே வந்து பாலில் போட்டு வச்சுருக்கணும் மணியை அதை எடுத்து உள்ளங்கையில் வச்சுட்டு நம்ம தூப தீபங்கள்லாம் காட்டி எல்லாம் வச்சுட்டு நம்மளுடைய மனசில் இன்றைக்கி என்ன நம்ம வேணுமோ அதை நினச்சிட்டு திரும்பி களத்தில் வந்து அதை அணிஞ்சிட்டு நம்ம மற்ற வேலைகளை நம்மளோட உழைப்பு ரொம்ப முக்கியம் அதுக்காக மணி வச்சுருக்குறேன் நல்ல மணி செஞ்சுருக்கேன் நாலு வருஷம் செஞ்சு கழித்து நான் செஞ்சேன் நான் வந்து அதை கையில் வச்சுட்டு வீட்டில் படுத்துக்கிட்டால் எனக்கு வந்துடுமானா ஒன்றுமே வராது கண்டிப்பாக வராது ஒரு மணி வச்சுருக்கிறதுனால எல்லாம் நடந்துருமானா கண்டிப்பாக நடக்காது நம்மளுடைய உழைப்பு இருக்கணும் அந்த உழைப்புக்கான ஊதியத்தை இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு ஒரு மரம் வெட்ட போகிறீங்க நீங்கள் சாதாரணமாக ஒரு அஞ்சு மரம் வெட்டுவீங்கன்னு வச்சுக்கோ ஒரு மரம் வெட்டினா உங்களுக்கு நூறுரூபா கூலி கிடைக்கும்னு வச்சுக்கோமே நீங்கள் சாதாரணமாக ஒரு அஞ்சு மரம் வெட்டுவீங்க இந்த ரசமணி என்ன பண்ணணும்னா உங்களுடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய உடல் உறுப்புகளை ஆரோக்கியப்படுத்தி உள்ளிருந்தும் வெளியிருந்தும் உங்களை பலப்படுத்தி அஞ்சு மரம் வெற்ற இடத்துல உங்களை பத்து மரம் வெட்டுறதுக்கு அது ஒரு இயக்க சக்தியாக இருந்து உங்களை இயக்கி உங்களை ஒரு பத்து மரம் ஒரு ஏழோ எட்டோ மரம் வந்து வெட்ட வைக்கும் அப்போது இந்த ஒரு நாளில் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அதிகப்படியான வருமானம் முந்நூறு ரூபாய் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட உடம்பில் அந்த சோம்பல் தன்மை வந்து இருக்காது சரியா அப்போ என்ன ஆகும்னா உடல் வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இந்த ரசமணி அணிகிறவங்களுக்கு அப்போ அவன் வந்து என்னென்ன பண்ணுறான்னா ஐநூறுரூபா சம்பாதிக்கிறவனுக்கு ஐம்பது ரூபா தான் மிச்சப்படுத்த முடியும்னு ஒரு கணக்கு வச்சுக்கோமே இப்போ எண்ணூறுவா சம்பாதிக்கிறோம் அப்போ எவ்வளோ மிச்சப்படுத்தலாம் முந்நூற்றம்பது ரூபா மிச்சப்படுத்தலாம் அப்போ இது ஒரு மாதம் ஆகும்போது ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் ஆகிடுச்சு அப்போ வருஷம் ஆகும்போது ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபாய் ஆகுது அது ஒரு மினிமம் கணக்கு காசு சொல்கிறேன் இது அவங்கவுங்க செய்யக்கூடிய தொழில் பொறுத்து 
இந்த அளவுகள் வந்து மாறும் இப்படி நாம் சாதாரணமாக உழைக்கக்கூடிய அந்த உழைப்பில் நமக்கான ஊதியத்தை அதாவது லாபத்தை ரெண்டு மடங்காகவோ மூணு மடங்காகவோ நமக்கு செஞ்சு கொடுக்கறது தான் வந்து இந்த ரசமுனையோட வேலை அதே மாதிரி ஒரு வசீகரத்தன்மை இது அணிஞ்சிருக்கிறவன் வந்து என்னென்னா தினமும் அதிகாலையில் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எழுந்துச்சு குளிக்கிறான் சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறான் அவனோட உடல் வந்து எந்த எந்த கிளைமேட்டை தாங்குது எந்த வேலையும் அவனால் செய்ய முடியுது அவனால் எல்லாமே பண்ண முடியும் அவனோட உடம்பில் வந்து நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமும் வலுவும் இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அவன் ஒரு நல்ல வருமானம் வர ஆரம்பிச்சிடும் நல்ல வருமானம் வந்துருச்சுன்னா அவனோட முகம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஒரு தேஜஸ் வந்துடும் அவனோட உடம்பில் ரெண்டாவது ரசம் ஏற்கனவே அது மிளிரக்கூடியது எப்படி அது மின்னக்கூடிய ஒரு பொருளோ அதே மாதிரி அது அணிஞ்சிருக்கக்கூடிய உடல் வந்து என்ன பண்ணணும்னா சரீரமும் முகமும் அதுவும் மின்னான ஆரம்பிச்சிடும் சரியா அப்படி வந்து ஒன்றுனா நடக்க ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வசீகரத்தன்மை முகத்துக்கு வரும்போதே ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்க்குறவங்க எல்லோரும் அவங்க 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 மேலே ஒரு வசிய ஈர்ப்புத்தன்மை அவனுக்கு உருவாகும் அப்போ ஒரு ஒரு வேலை பண்ணுறான் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கடை வச்சுருக்காங்கன்னா அந்த மனையை போடும்போது என்ன ஆகும்னா ஒரு பத்து கஷ்டமர் வர்றது பக்கத்து கடைக்கு ஒரு பத்து கஷ்டமர் எதிர்த்த கடைக்கு ஒரு பத்து கஷ்டமர் இவங்க கடைக்கு ஒரு பத்து கஷ்டமர் வர்றாங்கன்னா இது போட்டிருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த இடத்த க்ராஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அவனுடைய அந்த முகம் வந்து ஒரு இழுக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கும் அப்போ என்னென்னா இந்த எடுத்த கடைக்கு போகிற பத்து கஷ்டமர் இங்கிட்டு வந்துடுவாங்க பக்கத்து கடைக்கு போகிற கஷ்டமர்லாம் ஒரு எட்டு பேர் இங்கிட்டு வந்துடுவாங்க இந்த கடையிலேருந்து ஒரு எட்டு பேர் வந்துடுவாங்க ஆக என்ன ஆகுதுன்னா எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு பத்து பேர் வந்துட்டு இருக்கிற இடத்துல எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பதினாறு பேர் உங்கள் கடைக்கு வேறுபோது ஒரு ஆளுக்கு பத்து ரூபா வருமானம்னா நூறுரூபா தான் வரும் பத்து பேருக்கு அப்போ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பதினாறு பேருன்றப்போ இருபத்தி ஆறு பேர் ஆச்சு இருபத்தி ஆறு பேருன்றப்போ இரநூத்தி அறுபது ரூபா ஆகும் ஆக நீங்கள் இது வரைக்கும் உங்களுக்கான வருமானம் நூறுரூபா இந்த மணி போட்டோன்னா இரநூத்தி அறுபது ரூபா இதுதான் மணி செய்யுமே தவிர நான் தரமான மணி செஞ்சுருக்கேன்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் வந்து கட்டில படுத்துக்கிட்டு கையில் மணியை வச்சுக்கிட்டே மல்லாக்கப்படுத்து கிடந்தால் ஒன்றும் வராது தூக்கத்தில் மறந்து போய் மணியை வாயில் போட்டோம்னா உள்ளே போயிடும் அவ்வளோதான் அதை ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு திரும்பி டாக்டருக்கு கொண்டு போய் நம்ம தான் காசு கொடுக்கணும் இதுதான் வந்து மணி வேலை செய்யும் அடுத்தது சில அபூர்வ சக்திகளை அதாவது ஒரு ரசமுனையை வந்து முறைப்படி செய்யப்பட்ட ரசமுனியை தரமான ரசமுனியை என்ன சொல்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தரமான ரசமுனியை ஒரு மனுஷன் தன்னுடைய நெத்தியில் வச்சுக்கிட்டு மந்திர ஜபம் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அவனுடைய ஆக்ஞான சக்கரமானது அதாவது இயக்கப்பட்டு மூணாவது கண்ணானது திறந்து நிறைய பேர் மூணாவது கண்ணை திறக்கிறதுக்கு அதை பண்ணு விளக்க பாரு இதை பாரு ஒன்றா பார்த்தாலும் வராது பத்து வருஷம் கூட நீங்கள் விளக்க பார்த்துக்கிட்டே இருங்க விளக்கு தான் தெரியும் விளக்கில் என்னையும் தெரிய மிச்சு போனது தான் மிச்சமாகும் இயற்கையாக மூணாவது கண்ணு திறக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் முறைப்படி செய்யப்பட்ட ரசமணி அல்லது இன்னொரு பொருள் அதுக்கு இருக்குது அது வந்து அஞ்சனை கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அஞ்சனை மணின்னு சொல்லுவாங்க அது நிறைய பேர் அஞ்சனை கல்லை வந்து கட்டிகிட்ருக்குறாங்க அங்கே சித்தர்கள் சொல்லியிருக்கிறது அஞ்சனை மணி சரியா அதுவும் ரசமணி தான் அஞ்சனை கல்லிருந்து பிரிச்செடுக்கப்பட்ட ரசத்திலிருந்து கட்டக்கூடிய மணி புரு புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அல்லது அஞ்சனை மணியில் அஞ்சனை அஞ்சனை கல்லோடைய அந்த சத்த ரசமணிக்கு ஏற்றி பயன்படுத்தலாம் ரெண்டு விதம் இருக்குது இதுதான் ஒரிஜினலாக வந்து அஞ்சனம் பார்க்குறது முக்காலம் குறி சொல்கிறது இதெல்லாம் சரியா இது நம்ம நெத்தியில் மந்திர ஜபத்தப்பா நெத்தியில் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு எதிரில் இருக்கக்கூடிய அமானுஷியங்களை அதாவது புது அம்பே பிசாசுகள் இந்த மாதிரியான இது அல்லது தல தேவதைகளை வந்து நம்ம நேருக்கு நேராக சாதாரணமாக நம்மளால் பார்க்க முடியும் நம்மளுடைய மூணாவது கண்ணை திறந்து அதே மாதிரி முக்காலத்தையும் அறிய முடியும் போன க கடந்த காலம் இப்போ நடந்துட்டுருக்கிறது பின்னாடி வரப்போகிறது இந்த மாதிரி முக்காலத்தையும் உணர முடியும் இப்படி ரசமணியில் நிறைய விதங்கள் இருக்குது ஆனால் நல்ல விஷயங்களை நிறைய சித்தர்கள் சொல்லி கொடுத்துருந்தாலும் நம்ம ஆளுங்க என்ன பண்ணுறோம்னா அதில் ஏதாச்சும் குறுக்கோழி கிடைக்குமான்னு தேடி தப்பு தப்பாக பண்ணி அதை மக்கள் மத்தியில் ஒரு வியாபாரமாக பண்ணி ஒன்றுமே உருப்படாமல் ஆக்கி செஞ்சவனும் விளங்கலை செஞ்சு வாங்கிட்டு போனவனும் விளங்கலை அப்படி பண்ணிட்டாங்க அதனால் என்னென்னா ஒரு ரசமணி அப்படின்னு சொன்னால் அது மிகப்பெரிய விஷயம் தயவு செஞ்சு ரசமணின்றத ஒரு சாதாரணமாக ஏதோ விளையாட்டு பொருளாக யாரும் நினைக்காதீங்க அப்படி விளம்பரம் போடுறத நம்பாதீங்க அது நானாக இருந்தாலும் கூட சரியா 
ஆனால் ஒரு ரசமணி ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு ரசமணி தயாரிப்புன்றது மிக நீண்ட கால பணி சரியா ஏதோ ஓடி போனோன்னா செய்கிற விஷயங்கள்லாம் கிடையாது அதே மாதிரி சில ஒரிஜினல் ரசமணிகளுக்கு சில முக்கியமான பொருள்கள் அதாவது கிடைக்காத பொருள்களுடைய சாரணைகள் அதில் ஏற்ற வேண்டியிருக்கும் குறிப்பாக சொல்லணும்னா கருமஞ்சள் கருணுச்சி கருவேம்பு இந்த மாதிரியான நிறைய பொருள்கள் அதில் இருக்கும் அறுபத்தி நாலு வகையான கருப்பு கரிசலாங்கண்ணி கருங்கஞ்சா இப்படி வந்து சில சில அபூர்வமான பொருள்கள் எல்லாம் சாரணை ஏற்றும்போது அந்த மணி மிளரும் அதாவது அந்த மணி வச்சுருக்கிறவன் ஒரு ஒரு சித்தருக்கு சமமான ஒரு தன்மை அடைய முடியும் மாந்திரிகத்தில் பெருசாக சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களும் அல்லது உடல்நிலை ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டு எந்த என்னென்ன பரிகாரங்கள் என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணி எனக்கு நடக்கலைன்றவங்களும் வாய்ப்பு இருக்கிறவங்களும் பெரிய லெவலில் ஒரு தொழில்கள் பண்ணுறவங்களும் கண்டிப்பாக ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களும் எந்த விஷயத்தில் இருக்கட்டும் படிப்பு தொழில் போட்டி பந்தயம் எதுலனாலும் சரி ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களும் முதல்ல பொறுமையாக அமைதியாக உட்காந்து அந்த ரசமணி தயார் பண்ணக்கூடிய முழுமையாக நான் இப்போ சொல்லிட்டு வந்தேன் இல்லையா இந்த ப்ராசஸ் வந்து நான் அந்த ஹெட்லைன் மட்டும் அதாவது அதோடைய அடிப்படை மட்டும் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் உள்ள உள்ள விஷயங்கள் சொல்லலை இது இருக்கட்டும் அப்படின்றதுக்காக இது இப்படி சொல்லிட்டு வந்துட்டுருக்குறேன் அடுத்து ஒன்றுலாம் சொல்லலான்றதுக்காக சொல்லிட்டுருக்குறேன் அதெல்லாம் முறையாக ஆராய்ச்சி பண்ணி அதுக்குள்ள தரமான பொருள்களை சேகரித்து அமைதியாக உட்காந்து ஒரு இடத்துல நீங்கள் செய்ய ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் குறைஞ்சது ஒரு நல்ல மணி செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு ஒரு அனுபவம் உள்ள ஒரு குருவால் ஒரு ஒன்பதுலேருந்து பத்து மாதங்களுக்குள்ளார செய்ய முடியும் அதாவது நான் சொல்லக்கூடிய பெரிய லெவல் சரியா ரச குளிகைகள் செய்கிறதுக்கு குறைஞ்சது எவ்வளோ ஒரு அனுபவம் உள்ளவங்களாலையும் அஞ்சு வருஷம் பக்கம் ஆகிடும் அந்த அனுபவம் இல்லாதவங்களால் ஒரு ஆறு வருஷம் ஏழு வருஷம் ஆனால் தான் செய்ய முடியும் நான் சொன்ன இந்த உயர்தரமான மணிக்கள் செய்கிறதுக்கு குறைஞ்சது ஒரு ஒன்று ஒன்றே கால் வருஷம் வந்து நீங்கள் புதுசாக செய்கிறவங்களுக்கு ஆகும் ஒரு அனுபவம் வாய்ந்தவங்களால் என்னென்னா அதை ஒரு ஒன்பது மாதம் எட்டு மாதத்தில் செய்ய முடியும் இந்த மாதிரி ஒரு முறைப்படி வந்து அந்த விஷயங்களை பண்ணும்போது அதுக்கான செலவும் ஆகலாம் அதுக்கான காலதாமதமும் ஆகும் அதுக்கான பலனும் கிடைக்கும் இதை எல்லோரும் நல்லா வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அதனால் நூற்றம்பது ரூபா கேட்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு வாங்கி ஏமாறாதீங்க அது என்னென்னா விஷம் கடுமையான விஷம் அது உடம்பில் உங்கள் உடம்பில் போடும்போது வெண்கோஷம் அதே மாதிரி ஞாபக மறதி நிறைய ஈரல் அதாவது இதயம் பாதிக்கப்படுறது நுரையீரல் பாதிக்கப்படுறது கிட்னி பாதிக்கப்படுறது குடலில் வந்து புண்கள் உருவாகிறது இரத்த சோகை உருவாகிறது இரத்தத்தோடைய அளவு குறையிறது இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா பைத்தியம் ஆகிறதுக்கு கூட வாய்ப்புகள் இருக்குது மரணம் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் இருக்குது அதனால் இது ரொம்ப கவனமாக பார்த்து இந்த ரசமணின்ற விஷயத்தில் விளையாடவே கூடாதுன்றதுனால தான் சித்தர்கள் அதை உயர்வான ஒரு கலையாக கடைசி இடத்துல அதை வந்து உயர்ந்த இடத்துல அதாவது ஒரு மேல்நிலையில் வச்சு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதனால் தயவு செஞ்சு எல்லோரும் எங்கேயோ ஓடி போய் எதையோ பார்த்து ஏமாந்துடாதீங்க தெளிவாக நல்ல விஷயங்களை தேடி தேடுங்க தேடும்போது கண்டிப்பாக உங்களுடைய தேடல் ஒரு நிலைக்கு உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் எதுவும் தேடாமல் ஈஸியாக கிடச்சிடும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு எல்லாமே கிடச்ச மாதிரி இருக்கும் ஆனால் எதுவுமே பயன்படாது கஷ்டப்பட்டு தேடுங்க உங்களுக்கு எல்லாமே நல்லதாகவே கிடைக்கும் கொஞ்சம் ஒரு மூணு நாலு நாளாக நம்மளோட வீடியோ இல்லை ரொம்ப பேர் அதை கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க ஒன்றும் இல்லை என்னோடய சொந்த விஷயமாக கொஞ்சம் வெளில பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஓகே சந்தோஷம் நம்ம அடுத்தடுத்த பதிவுகளில் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்